ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും ആഷിക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാം ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കാണുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ അഥവാ തറവില അഥവാ താങ്ങുവില തറവിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചു മാർക്കാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് തറവില അഥവാ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ അഥവാ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഓർ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ താങ്ങുവില അല്ലെങ്കിൽ തറവില എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിലയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മുൻപായി നമ്മൾ പ്രൈസ് സീലിംഗ് പഠിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും പ്രൈസ് സീലിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വിലയാണ് ആ വിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അഥവാ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ പറയുന്നത് മിനിമം പ്രൈസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മിനിമം പ്രൈസ് അഥവാ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉൽപാദകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കർഷകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽപാദകർക്ക് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽ ന്യായ വില ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വില ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇന്റർസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഓർ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഉൽപാദകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു മിനിമം വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽപാദകർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപാദകർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം വിലയെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തറവില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ദ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ the price determined by the market forces of demand and supply enginana market forces aayittulla kambola shaktigalaya demand um supply um koodi cherna nischayikkunna vilayekkal uyarna vilayayirikkum price floor price ceiling nammal pidichu varumundallo avade endha parnadu kambola shaktigalaya demand um supply um cherna nischayikkunna vilayekkal kuranja vilayayirikkum price ceiling നേരെ മറിച്ച് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വില എന്താണോ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫ്ലോർ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്താണ് തറവില അഥവാ താങ്ങുവില കർഷകരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദകരെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിലയാണ് ഏത് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തറവില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തറവിലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് മാർക്കറ്റ് ശക്തികളായ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഉൽപാദകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഉൽപാദകർക്ക് അവർ വിൽക്കുന്ന
ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വിലക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് വില കൂടുന്ന സമയത്ത് കമ്പോളത്തിൽ വിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു കറിവ് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ കറിവ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക കറിവ് നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലോറോ പ്രൈസ് സീലിങ്ങോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ പല തവണയായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പ്രൈസ് സീലിങ്ങും പ്രൈസ് ഫ്ലോറും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് സീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഐ ബട്ടണിൽ കാണിക്കാം തീർച്ചയായും കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കറിവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ബോർഡിൽ നമ്മളൊരു കറിവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രൈസ് ഫ്ലോറിനെ കാണിക്കുന്ന കറിവാണ് ഈ കറിവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസിനെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സ് ആക്സസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സസിൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറുവാണ് എസ് എസ് ഈസ് ദ സപ്ലൈ കറുവ് ഓക്കെ ഡി ഡി ഡിമാൻഡ് കറുവ് ആൻഡ് എസ് എസ് ഈസ് സപ്ലൈ കറുവ് ദീസ് ടു കേവ്സ് ആർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി ഡി കറുവും അതുപോലെ സപ്ലൈ കറുവും തമ്മിൽ ഡി ഡി കറുവും എസ് എസ് കറുവും തമ്മിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ ടാൻജന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബേസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈ ആക്സസിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കറുവ് കാണാം അതുപോലെ എസ് എസ് എന്ന സപ്ലൈ കറുവ് കാണാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഡി ഡി കറുവും എസ് എസ് കറുവും തമ്മിൽ ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സീറോയുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വിലയാണ് പി സീറോ അവിടുത്തെ അളവാണ് ക്യൂ സീറോ ഓക്കെ ഈ വില കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ഇടപെടുകയും വില പി സീറോയിൽ നിന്ന് പി എഫ് ആയിട്ട് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വില പി സീറോയിൽ നിന്ന് പി എഫ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഉയർത്തി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പി സീറോയിൽ നിന്ന് വില പി എഫ് ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സപ്ലൈക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സപ്ലൈ കൂടും അല്ലെ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ആണല്ലോ അതായത് കർഷകരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉൽപാദകരോ അവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ് അത് വിൽക്കേണ്ടത് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വിലയിലാണ് പക്ഷെ അത് നഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആ പി സീറോയിൽ നിന്ന് വില പി എഫ് ആയിട്ട് അതായത് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഉയർത്തുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ മിനിമം പ്രൈസിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് പി എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ പ്രൈസ് പി എഫിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു സീറോയിൽ നിന്ന് ക്യു എഫ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് ഉൽപാദകർക്ക് ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവ് ക്യു സീറോയിൽ നിന്ന് ക്യൂ എഫിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി സപ്ലൈ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റില് വാങ്ങുന്നവര് അതായത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്
വില പി സീറോയിൽ നിന്ന് പി എഫ് ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സപ്ലൈ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എത്രത്തോളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യു സീറോയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവ് ക്യു എഫ് ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് വിൽക്കാൻ അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം വിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ക്യു സീറോയിൽ നിന്ന് ക്യു എഫ് ആയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ആ അത്രത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അളവിൽ അത്രത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ക്യു എഫ് വൺ അളവ് മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എക്സസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ എന്താണ് എക്സസ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടത് എന്താണ് എക്സസ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗവൺമെന്റ് സാധന സേവനങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർന്ന വില നിശ്ചയിച്ചാൽ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സാധന സേവനങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർന്ന വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് അവിടെ എക്സസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നു അധിക പ്രധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ദിസ് ഏരിയ അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായാൽ ആ ഉൽപ്പന്നം ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് സംഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ആരും ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയായതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉയർത്തിയ പി എഫ് വിലയിൽ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഉൽപ്പന്നം ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് സംഭരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണോ ഈ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് മാർക്കറ്റ് വില പി എഫിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് അതെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലോറിനെ കാണിക്കുന്ന കറിവ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഉൽപാദകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽ ന്യായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വിലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് അഥവാ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങുവില തറവില എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ തറവില എപ്പോഴാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഉൽപാദകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ മിനിമം വിലയെങ്കിലും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മിനിമം വില ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തറവില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എക്സസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നം അധികമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഉൽപ്പന്നം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഗവൺമെന്റ് അത് ശേഖരിക്കുകയും എപ്പോഴാണോ ഏത് സമയത്താണോ ഈ പ്രൈസ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വില ഉയർന്നു പോകുന്നത് അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം ഗവൺമെന്റ് അതെടുത്ത് വിൽറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എക്സസ് സപ്ലൈ ഏതിലുണ്ടാകുന്നു പ്രൈസ് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴുണ്ടാകും പ്രൈസ് സീലിംഗിൽ ഉണ്ടാകും രണ്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചത് പച്ചക്കറികളുടെ മേലാണ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ മേലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർക്കുക അതായത് ഇന്ത്യയിൽ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നെല്ലിന്റെ മേൽ നെല്ലിന് താങ്ങുവില നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാളികേരത്തിന് കോക്കനട്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊക്കെ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു താങ്ങുവിലയാണ് ഏതിനു മേലുള്ളത് ഈ പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ മേല് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ
ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് സംഭരിക്കുകയും എപ്പോഴാണോ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം അത് ഗവൺമെന്റ് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ